un día de una enorme alegría el hecho de haber abierto un espacio donde podamos seguir construyendo Cambiemos, a mí me parece que es muy importante en cada distrito y fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y en estos eh, distritos donde el, el kirchnerismo había hecho pie, estar acá con un espacio de integración, con un espacio de convergencia de las distintas fuerzas que componemos Cambiemos, me parece que es un hecho muy muy importante y nos llena de alegría estar aquí acompañado con los compañeros eh, de todos los espacios de Cambiemos, esa es la intención desde nuestro movimiento de seguir contribuyendo para el fortalecimiento de Cambiemos, que creo que es lo más importante. ¿no? Primero yo creo que es verdad que se ha visibilizado la pobreza, yo hace algunos meses atrás vine eh, porque se iba a hacer una nota en Canal 13 eh, en Villa Asma eh, y ahí me contaban de que en realidad eso fue parte de un plan de vivienda, de procrear, que lo llevaron ahí que se iba a hacer y terminaron en un basural, digo la gente, y eso no era de los últimos meses, sino que era eh, de hace, hace mucho tiempo. Y que se haya visibilizado la pobreza que de cada tres argentinos uno es pobre, que un tercio de los jóvenes que no estudian ni trabajan, me parece que ese hecho que verdadero muestra de que la nueva gestión está encarando la posibilidad de reconstruir el país a partir de la verdad social. Eh, a mí me parece también de que se va... Eh desestimando fundamentalmente en los sectores más pobres que este gobierno solamente iba a eh, gobernar para los ricos, que se iban a sacar todos los planes sociales, la catástrofe que se anunciaban, nada de eso ocurrió, los programas sociales se han mantenido casi todos, eh, la Argentina trabaja se ha aumentado, la asignación por hijos se ha aumentado, el bono de fin de año existe, el Estado lo está promoviendo y lo va a dar, y eso me parece que eh, amerita una lectura distinta a la que yo tengo con relación a los eh, movimientos sociales. Por supuesto que hay eh, una forma de obtener quizás eh, un mejor posicionamiento de estos movimientos anunciando catástrofe, cosa que se hacía en la gestión anterior. Yo creo que lo más importante para la población ahora que viene diciembre es que nos han robado todo, pero que no nos, nos roben también el fin de año que la familia quieren pasar en paz, compartir con lo que tienen, aunque sea poco, pero compartir con su familia. Y eso me parece que es lo que tenemos que hacer. Hoy estamos en, en, en víspera de un diciembre que yo creo que va a ser un diciembre en paz como hace mucho no lo teníamos. A pesar de que estamos viviendo un año difícil, pero la gente... ¿Por qué tengo la convicción de que va a ser en paz? Porque la gente tiene esperanza y saben que no le están mintiendo. Porque uno se puede engañar, pero sabe en el fondo que muchas de las cosas que pasaban anteriormente, el, el Estado, la Presidenta, la gestión, estaban mintiendo. Y eso me parece que es lo que se terminó en la Argentina. Ahora se transparenta todo, se dice que es un año duro, pero que lo vamos a pasar y el año que viene yo creo, sin ninguna duda, que va a mejorar sustancialmente. ¿no?